Omstreeks half negen woensdagochtend was ongeveer 50 tweedejaars studenten in die ingenieurswezen gebouw op de Universiteit van Stellenbosse campus aan die klasloop. Toe kruis hulle pad met protestgangers. Ik denk het is net um, een beetje slecht dat hulle die universiteit aanvat, is het eigenlijk die staatsgeskuld is dat die prijzen opgaan. Mensen moet samen die universiteit werk tegen die staat, eerder als om tegen die universiteit te werk, zodat so hulle nie tijd het om tegen die staat te werk om prijzen af te brengen. Ik voel dus een beetje onbillig. Ik is ontsteld dat we ontbrug mense drie dagen voor die examen. En ek sal ingenieur student weet hoe moeilijk het is die laatste drie dagen belangrijkste tijd voor ons met docenten te praten. En nou kom hulle en ontbrug ons klasse. Um, so dat ons nie kan leer nie, en as niemand deur kom nie, gaan nie sê, oeps, ons het opgestaan tegen wat reg is nie, en nou kan ons nie deur kom nie. Ons berug vandag oor die jongste verwikkelinge op campusse waar studenten in opstand kom oor die koste van tersjare, onderig te midde van een landwaie verlamming, gereeld door die studentenorganisatie SASCO. Professor Adam Habib het dinsdagmiddag op een nieuwsconferentie in Kaapstad gewaarski dat het akelig sal wees as die examen hierdoor geraak sal word, terwyl studenten protest uitkring en campusse tydelik hulle deur is sluit. Our singular focus today should be to get the academic program on track because examinations, we are some places we've started examinations, in other three examinations in 10 or 20 days, in 10 or 12 days. And it would be really horrendous for the system, horrendous for poor people in this country, and horrendous for the possibilities of inclusive development and addressing our challenges if our students were impacted upon negatively in the examinations. Op die nieuwsconferentie is een gesamentelijke verklaring die Rabib en mede visiekanseliers van recht oor die land, asook studenten, verteenwoordigers en die minister van Hoer Onderwijs, Dr. Blyden Zemandi, aan die media voorgelees. Hierdie voorstel dat universiteit is klasgeld volgende jaar met nie meer as 6% sal stuig nie, is reeds afgeskiet. It was right of the SRC of VET to go and say, our students are not going to write these examinations that we are busy uh, uh, thinking about until our dem their demands are met. Look, exams are controlled by universities, they are set by universities, will protest until our demands are met. It uh, needs to be that exams must be written throughout the whole of December, we are prepared to do that. We have always said that we are encouraging our students to study when they have free time. When they are called to come and protest, they must come and protest. The protest does not last for 24 hours. And universities are, are not committed to the whole question of exams. I'll give a typical example. Just there in that, uh, 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 we have a situation where management has shut down the internet, has shut down accesses to portals that uni uh, universities, both lectures and students used to interact, and uh, uh, they've equally shut down uh, studying spaces. A 6% verhooging sal seerder maak by universiteite waar klasgeld hoer is. En nie alle universiteite is even dier nie. Ons het die koste van studies by 5 universiteite vergelijk en gesien dat die selfde graad by die universiteite van die Witwaterse Rand, Stellenbos en Kaapstad, waar betogings ook die ergste is, heel wat dierder is as bijvoorbeeld by Tukkies en die Universiteit van Johannesburg, waar studenten die minste protest aangeteken het. Ons het gewonder wat studenten lok na die dierder instellings en waarom hulle nie by van die Goedkoeper Universiteit te studeer het nie. Uh, I did also get accepted at UJ, but um, my family could sort of afford it, so you know, it's, the, the, the finances weren't necessarily a big impediment. But the reason why I chose this university is mainly because of the opportunities that it offers over and above every other university. Because for me, a university is like 50% the degree that I'm getting, and the other 50% is the experience, it's the people that I meet, it's the research that I get to be a part of. Why not? You know? Um, if I have the opportunity to go to a certain place, I should, if I want to go there, then I should be able to go there. Um, regardless of whether it's um, more expensive or I should go to um, less well-known universities. If I want to go somewhere, I have the choice to want to go there. So therefore, I should be given the opportunity to go there because it is a choice. Daarmee groet ons, stuur vir ons een tweet met Nies in jou omgeving of je post na niesbynetwerk24.com.